Good evening, guys. Welcome to your class. Right. Thank you for joining us. I'm for the answer. Just let me feel make you comfortable here. I'm going to go to And there we go. Okay, so thank you very much for being here. Gracias por acompañarnos, chicos. Today is session five, right? La sesión cinco quiere decir de que hoy comenzamos la semana dos de trabajo. So that's really cool. Son cuatro. Así que um, let's go ahead and do our best. Right to get the best results. Um, bueno, el objetivo para esta semana de trabajo cambia, ¿verdad? Why? Because, right? Uh, we're moving to another section. Nos movemos a la sección 3 y al midterm exam. Okay, esas son las dos cosas que vamos a estar trabajando eh, eh, para, este, para esta semana de trabajo, right? And I will show you here in the platform. La, la sección 1 y 2, pues ya deben estar completadas. Ahorita lo que vamos a trabajar en esta semana es section 3, the topic for this section is, where are you from? And then we have the midterm exam, or el examen de medio curso, right? And that exam contains uh, some sections, right? And that's what we're going to do. Luego la siguiente semana vamos con section four, ¿verdad? Y en la última semana es en la que hacemos section cinco y el final exam, que es este que está acá. So section five, it says the topic is what are you doing, right? Que vamos a ver present continuum, right? And then we have the final exam, okay? And pretty much that's what we're going to do, right? In the um in this month, right? Muy bien. Voy a comenzar con la clase. Igual si cosa hay preguntas, pues nos vamos a ir moviendo las preguntas entre las distancias y las silencios. Ahí ya cuando la mayoría esté acá con nosotros, okay? So, very good. Uh, let's begin. Today is November 5th, right? And this is, the, no, I'm sorry. This is session 5, November 10th, right? And we're going to start with a quick review. Quisiera comenzar con un review. Hay dos cosas que quisiera revisar. One, it's about objects, right? Que es, fue lo primero que vimos, pero no lo, vi, no lo vimos al final de ayer. Perdón, es lo primero que aparece en la plataforma de la sección 2, pero no lo vimos ayer porque contestamos una pregunta y directamente nos pasamos al siguiente tema y solo nos quedó este cinco preguntas. Entonces, it says, ah, ese es uno. Y lo segundo, quisiera repasar un poquito el verbi. Okay, that's what I would like to do. Uh, then, eh, I have here, by the end of the class, right, you will become familiar with common object language that people have. I mean, by the end of the class, you will become familiar with common object language that people have uh, in their bags, right? So in this case, like, uh, you know, those vocabulary words that probably, um, you know, uh, you have or you carry, ¿verdad? como digo, llevar cosas en mi cartera, you carry. Carry is llevar. You carry some things inside your bag, right? Uh, okay, so that's, um, that was one of the things that we have there. Right, and it says, what's in your bag, right? What's in your bag, okay? So here we have some items. Um, we have some glasses, we have uh, a CD player, we have a wallet, uh, a hairbrush, right? We have a cell phone, uh, we have an address book, keys, a camera, and we have a bag there, right? So what about you guys? What do you carry in your bag? Yeah, because I was trying to think, because let me be honest with you. Voy a ser bien honesta. I just, since the pandemic, right, since we were sent home, desde que nos mandaron a la casa en aquel entonces, right, it was March, no sé si fue el 16 de marzo, esto se me viene a la mente en aquel entonces, right, I was teaching, estaba dando clases ese día, de hecho pues llegué al lugar donde daba las clases y me dijeron, bueno, Nos mandaron a casa, así que let's go back. Desde ese día, chicos, no volví a usar la cartera. <laughs> no, I don't. Um, de hecho, I just carry, solo ando este, una, bols una bolsita, right, que yo le puse un, así como un uh, wrist handle, ¿verdad? Para ponérmela acá y pues ahí ando lo necesario. Just my phone, 
hand sanitizer and my papers and that's it okay eh, y chile, ¿por qué? Ay, no, después de hacer más de eso y pasar como por tres meses de re recovery para poder recuperarme mm -mm. so I just don't carry anything no llevo nada conmigo cuando está so but what about you ¿verdad? ¿qué es lo que usted anda en su cartera? because in my case ¿qué andaba usted? Dice, a hairbrush no yo soy de las que se peina una vez al día and that's it right So, si anda, yeah, si quedé bien bueno y si no, pues mi cabello, gracias al señor, está un poco agradecido, así que ahí te andaba. No, hairbrush, never. Wallet, yes, I will carry my wallet. Sunglasses, no. Generalmente los dejan en el carro, pobrecitos, no se escuchaban porque ahí quedaban guardados, pero no. Eh, I andaba on a wallet, uh, my phone, right. A lot of papers, niños. Lots of papers. A lot of exams, ¿verdad? Homework assignments de ustedes, chicos, los estudiantes. I was carrying a lot of markers, you know, to write on the board. Hasta eso me hace falta, to write on the board, you know. And, you know, made those diagrams, etc. Um, an eraser. I would carry an eraser. A handkerchief. Un pañuelito handkerchief. Right? Um, I would carry my, my computer, and that was a laptop. I would carry my laptop computer, the charger, right? The charger. And let me see what else. Ah, and die, right? Die es el plural de dados. Die es uno. Así como que morir, ¿sí? ¿Qué parece? Die. Y pues, y yo andaba varios, andaba porque me encantaba jugar en la clase, right? Die es el singular y die es el plural. So andaba die. And that, that guy, eso andaba yo, okay? What about you? Ah, y andaba a lot of uh, pens, of the pens, un montón de lapiceros, pero qué extraño que cuando yo quiero usar uno, no, ninguno pintaba, right? So I, I, los andaba por gusto, andaban de adorno, okay? What about you? ¿Qué andan ustedes en sus bolsos? Let's see, let me take a look at the list, okay? I mean, if you want to participate, you can raise your hand, not a problem, right? But let me see. Uh, what about Max? What do you carry in your bag or a backpack? Because you guys, uh, you boys, you carry a backpack, right? So what do you carry in your backpack? A wallet. Okay, your wallet. Very good. What else? Key, keys. Your keys. Excellent. Um, ¿Cómo es? Pañuelo? Handkerchief. Ahorita se lo escribo, okay. Okay. Handkerchief. Okay. Continúe, yo se lo escribo acá. Es un handkerchief. Solamente eso. Usted, usted es igual que mi papá. <laughs> yes, it's true. He only carries a wallet, his wallet, a handkerchief or a, a towel. And, and that's it. <laughs> right, but that's but yeah. in, in this game, he has a lot of things. Uh-huh, uh-huh, exactly, right? So that's what, that's what he uses from his backpack. De todo lo que anda es lo que utiliza, right? <laughs> so you carry a lot of things, but there are just, oh, and, and you know what happens? That you carry everything. And one day you decide, un día usted decide, one day you decide, no, I have a lot of things in my bag. I'm going to take them out. Y usted viene y ese día lo saca, se va. Y justamente ese día necesitaba algo que estaba ahí en la cartera and you just took it out. Usted lo sacó, right? So, and then, I mean, and then we go back, right? Y luego uno se arrepiente y dice, no, lo voy a regresar todo porque ya vi que un día me va a servir y no lo vamos a ocupar, right? So that's what happens. Very good. Thank you, Max. Uh, who else who wants to participate? Um, let me see. Marcelino, what about you? What do you carry in your bag? Or in your backpack in this case, right? Mm -hmm. Don't one? Well, in my case, Yep. Uh, uh, I only have, I only use my cell phone, mm -hmm. a keys, a wallet. Okay, cell phone, your keys and your wallets. Okay, very good. 
Excellent. Okay. What about, let's see, Mercy, what do you carry in your bag or in your purse? Um, a cell phone. Okay, your cell phone. What uh, else? Wallet. Your wallet. Very good. A case. And your case. Uh, camera. Oh, okay, your <laughs> camera. Very good. Excellent. Thank you, Mercy. Hey, what about the hand sanitizer, guys? Don't you carry hand sanitizer? El, el alcohol gel hand sanitizer. Don't you use hand sanitizer? Ah, también. <laughs> ah, okay, very good. And what about what about an extra mask? Do you carry an extra mask? Una mascarilla extra, no anda? Yo siempre yes. pongo una, just in case. Because one, <laughs> una vez me pasó, right? So, uh, you know, I was, I was wearing one. I just removed it because I needed to clean and I needed just to, uh, you know, to uh, breathe a little bit while I was in the bathroom. And it fell, se cayó, right? So um, I didn't know what to do. Mandaba una, so I had to wait, you know, until I could get one, right? And so eso andaba, pero cando, poniéndose uno. And and one girl, well, she was very kind, and she gave me one, right? Me dio una, la una muchacha bien amable, and that was it. So since then, I carry one. It could be for me or for someone else, but I sea para mí o para alguien más, we never know, okay? Very good. Excellent, guys. So yes, I mean, um, it's it's good that um, tenemos siempre que andar preparados, verdad, por cualquier cosa. So it's hand sanitizer, and I'm going to write it here in the chat. Okay, hand sanitizer. Oops, that is okay. And también extra mask, ¿verdad? Siempre tenemos una extra mask. Ok, for face mask. Una mascarilla. Very good. So, um, that was it, guys, about this topic. Ok, now, uh, let's move on. I want to have a review. Quiero tener un review de um, the burpee. Ok, I want to have a review with the burpee. And, um, This is about, well, I have prepositions. Veamos preposition first y luego veamos verbi, okay? So the prepositions that we studied yesterday, um, those are some of them, ¿verdad? Les decía yo, some of them, pero también hay más, ¿verdad? We need to know that there are more, okay? Hay muchas más que ya las van a ir viendo en el camino, ¿verdad? Oh, si ustedes quieren, pues solo buscan en internet prepositions and you will find plenty of information about prepositions, right? And examples, et cetera. Hoy en día, pues hay bastante material casi con gráficos bien bonitos, right? So you can uh, learn better. La mayoría, pues, de nosotros aprenden más a través de imágenes, ¿verdad? Entonces, that's something cool. Now, let's see. We have two for six prepositions for this particular topic, okay? We have in, that means inside, right? Dentro de. We have in front of. Right? We have behind, eh, on, que decíamos on, es para surfaces, right? If, if, if it's a surface, so I'm going to use on, pero también hay otra preposición que es over. Over es sobre algo que está en una superficie. ¿Cómo así, Peter? Mm, for example, veamos acá, let me say, miren que aquí hay de todo. Es una bolsa de té vacío, eh. Okay. okay. Very good. So let's say that I have this book, right? I have this book and digamos this book is uh, in on is on my desk. Okay, so this book is on my desk and uh I have a cell phone here, right? So casi ni se ve, quería algo que resaltar. Yeah, it's a mirror, it's a mirror, right? Yeah, it's a mirror, okay, and and I have it here, right? So this mirror, oops, eye shadow. Es que era eye shadow, era sombra, pero ya no tiene, so it's a mirror for me. Right, this is, I have a book, the the, the, the mirror or the case, right? El espejito este de case is over the book. 
¿Por qué over, teacher? Porque el book está on the desk, ¿verdad? Entonces, the book is on the desk and the case or the mirror is over the book, right? Es algo que está sobre otra cosa que está en una superficie, right? Or, for example, I have um, the bottle of water, ¿verdad? I have the bottle of water. ¿Y dónde está? ¿Dónde dejaste la botella, verdad? Ah, I left it over the book. ¿Y el book? Uh, it's all on the desk, right? Entonces, eso es, eso es más o menos para explicar qué significa over, ¿verdad? Por si de repente eh, se necesita, pues, you know, ¿verdad? So, algo que está sobre algo, que está sobre una superficie. Y luego tenemos under y next to, ¿verdad? Otra cosa que también les decía que hay que tener cuidado con in front of es cuando hablamos de places or locations. ¿Por qué, teacher? Porque... Por ejemplo, si usted está en este lado de la calle y, digamos, usted está acá en, que pongámoslo en la panadería, the bakery, y en the supermarket is, you know, el supermercado está cruzando la calle, that's not going to be in front of. Yo no voy a decir the bakery is in front of the supermarket, no. Voy a decir the bakery is across from the supermarket, right? O sea, cruzando, ¿verdad? Is across from the supermarket. Cuando yo uso in front of, es cuando yo estoy frente. Por ejemplo, ahorita mismo, I am in front of the computer. So it is, you know, in front of me. Okay? So that's what we have to do, right? And, um, and uh, just to differentiate those two um, purposes, ¿verdad? Y se la voy a escribir, por cierto, que se las digo. Pero no sé. Across, across, from, ¿verdad? Across from es cuando está algo, en, están en la misma dirección, pero hay que cruzar una calle, right? Across from. Y el, el otro, la otra que les mencionaba era over, ¿verdad? Sobre, ¿ok? Very good. Ok, so now let's go ahead and take a look at some examples. Let's see, ¿ok? Um, what about the shoes? Where are the shoes, guys? Where, uh, where are the shoes? Ok, just... Uh, in this case, we have objects, you know, on the table, right? And uh, just let's try to see it like that, right? So, what are the shoes? Dígame, Juan Carlos. The shoes are next to the back page. Okay, very good. Next to the, repeat it. Back, back page. Back, uh, it's a backpack. Uh, well, in this backpack. case, uh, we, can tell, we can say it's a bag, right? No sé si ese aplicaría como un briefcase, como un attaché. No, ¿verdad? Porque el attaché creo que es como, como una cajita, más como una cajita. Pero está uno que es el briefcase, briefcase, que es más como un attaché. Esa pues podemos decir que es una handbag. ¿Verdad? Una handbag. Y la que usted me dijo es una backpack. Tenemos backpack o puede también decir este school bag. School bag, ¿verdad? Backpack or school bag es lo mismo. Ok, las dos son mochilas. Ok. Very good. Where is the pen? Where is the pen? Where is the pen? Mm -hmm. Where is it? The pen is on the, the book. Ok. ¿De, de, ¿Cuál otra les suena de las que les acabo de explicar? Address book. Oh, in. Yeah. Pero in is inside. Es adentro de. Over. Ah, ok. Muy bien. So the pen is over the planner. Esa es una planner. Teacher, ¿cuál es una planner? Eh, por ejemplo, this is a planner. Y si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a ver que dice planner. Eh, una planner es eso, right? It's where you find, you know, space for each of the dates, right? Por ejemplo, aquí no tengo nada. Aquí está todo el mes. Acá it's just, you go day by day. Es una agenda. Eso es una planner. Pero voy a escribir en la... Una planner es una agenda. Y entonces, dice ¿agenda qué es? Agenda es algo distinto. Una agenda es son puntos para desarrollarse en una reunión, ¿verdad? 
o también una agenda que este, tiene que ver también con objetivos a desarrollar, ¿verdad? Eh, sí, objetivos a lograr, etc. Entonces, pero una plana es así, es una agenda, ¿verdad? Donde yo voy agregando pues todos los todos los eventos. Very good. Now, let's take a look at this, ¿ok? But, let's imagine where we're there. Right? Imagínense que eso está frente a usted, ¿ok? So, what can you see? ¿Qué vemos ahí en la, en la imagen? Mm -hmm. A keyboard. A keyboard. And where is the keyboard? Between mouse. Ah, muy bien. And be honest with you, no entiendo muy bien qué es lo que está ahí al otro lado. Pero usemos la task. Ok, Max. Between mouse and cup. Between the mouse and the cup. Ok, very good, excellent. Como dijimos que se llaman los portavasos, creo que ayer lo mencioné. ¿Cómo decimos portavasos en inglés? ¿Eh? Cost, coaster. Very good. It's a coaster, right? A coaster. Ok. Bueno, ahí está la palabra, ¿verdad? Conocida por todos aquí en El Salvador como un medio de transporte. Ok, a uh, coaster, right? So the coaster is the one we use, you know, to put your cup. For your mouth, okay. You tell me, what are the options that we have? You can use cup, right? Which is a glass, generally it's ceramic, right? And there are also the mugs. The mug is more like these that have like a little cup, right? A little cup. This is a mug, okay. Very good. Uh, what else? What about what about the speakers? We have speakers there. Where are the speakers? Mm -hmm. What are the speakers? Next to the computer. Okay, very good. We can say they are next to the computer each side. But in each side, it's next to the computer. Or, yeah, or we can say it's, um, no, it's starting to be next to the computer. Okay. Very good, guys. And what teacher, about the other? Um, to the left of? Yes. Iba a ocupar ese, pero no quise confundirlo, pero sí, Max, es posible. We have one to the right, yo con la mano izquierda, one to the right and one to the left, right? So we have one speaker to the right and one speaker to the left. Muy bien, Max, that is correct. What about the, what about the mouse? Where is the mouse? Where is the mouse? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo le llamo? Over, over the path. Muy bien, right? Estos son, this is like very, very soft. It's like a sponge, right? And you use it just to uh, put it and to take care of your, you know, your wrist, right? Whenever you move. And yes, that's called a mouse pad, right? Mouse pad. O solo pad también. It's a mouse pad. Very good. Excellent. What about this one? Okay, where are the glasses? Where are the glasses? On the book. Okay. ¿Cuál era la otra posibilidad que teníamos aparte de on? Fire. Over. Very good. Excellent, right? So the glasses are over the book and the book is on the desk, right? Muy bien. Okay. What about this one? Okay, what about this one? Um, where are the books? Where are the books? Okay, where are the books? Behind up. Very good. Do you say the angular, right? The books are behind the, the cactus in this case, right? Behind the cactus. Very good. Uh, what about this one, guys? Where is the camera? Where is the camera? Mm -hmm. Where is the camera? Between in glasses and the watch. Very good, right? The camera is between the glasses and the watch, right? Excellent. Good job. 
Okay. Now, eh, after this, we have to move to, to point 10, ¿verdad? De hecho, terminamos ayer pues toda la sección, ¿verdad? Y esta termina cabal en 2.1. Ok. Vale. Ahorita yo debo entrar ya a la section 3, pero como tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Ustedes, bueno, ya van a notar que va a ser un poco más sencillo trabajando lo que viene. ¿Por qué? Porque por eso les dediqué yo bastante tiempo al verb al principio. Porque vimos todo, o sea, vimos positive, negative, and question form. Entonces, durante las secciones vamos a ir encontrando estas mismas cosas, pero ya desarrolladas de forma individual. Entonces, we're going to have like a review. But what I want to do right now, antes de pasarme a la sección 3, voy a hacer un review. Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta de la plataforma, chicos? ¿Hay alguna duda, algún ejercicio con el que han tenido problemas o algo que no hayan podido realizar? ¿O nadie tiene preguntas? Yo sé que al principio sí les costó, ¿verdad? Acostumbrarse un poquito a la forma de trabajar. Y es que eh, como todas las preguntas se desarrollan acá, ¿verdad? Eh, siento que ya hay menos preguntas, eso me indica que probablemente ya se sienten más cómodos con la plataforma, which is good. Eh, um, igual, si de repente se encuentran con algo que no comprenden, pues hay que, hay que traerlo acá a la clase. Yo recomiendo, si aún no ha visto la sección 3, que la vea para el día de mañana, para que el día de mañana durante la clase contestemos preguntas. Como les decía, no es necesario que tal vez desarrolle todo, pero que al menos vea y, 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 e identifique, perdón. Si hay alguno con el que usted considera que va a tener problema, entonces lo vemos mañana para que este fin de semana ya pueda trabajar on your own. Díganme, Melina. Teacher, en el 2.10, ¿cómo se llama? Me salieron dos malas. Ok. 2.10. Creo que es donde está el DVD a la par de la televisión. Televisión. Okay. Y eso lo hicimos ayer. No lo hicimos. No. Oh, vale. Es que les pregunto porque si, si lo hicimos ya va a estar contestado. Quiero ver. Quiero ver. Yo creo que. ¿Qué número es, me dice? Sí, lo hicimos. El, el dos, nexo. Uh -huh. Y quiero ver. Espérame. Y el cinco. Quizás no lo entendí yo por eso. Ah, ok. Two, uh -huh. it's next to the television and five, the wallet is on the purse. Estaba sobre. Ah, pero sí creo que con ustedes lo hicimos con un ejercicio, ¿verdad? No así, sino que lo hice aparte con otro ejercicio, pero era lo mismo, ¿verdad? Pero sí, it's on the purse, ¿verdad? Es acá, sobre la bolsa, ¿ok? On the purse. I mean, puede usar on or over. Al final, pues, esto es lo mismo, solo que yo les expliqué cómo se usaba over para que tuvieran una mejor idea. Por eso cuando ustedes me decían on, yo les preguntaba, ¿y cuál es la otra posibilidad? ¿Verdad? Es over. Entonces, sí, esos son este, medidas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí. Question. No, pues, bueno, igual, en el transcurso de la clase revise y ustedes preguntan, con mucho gusto los contestamos. Ok, very good. Entonces, les decía que I want to have a review. Ok, I want to have a review of our review. So, these are the elements that we need. ¿Verdad? Aquí está, lo hemos revisto y revisto y lo hemos revisado, etc. And um, now that uh, we know, right, how to use it, we're going to put it into practice, right? And we said that we need a subject, right? We need a verb and a complex. Y decíamos pues que el significado en español, ¿verdad? Es ser o estar, quiere decir que puede significar cualquiera de los dos, ¿verdad? Todo, lo, todo va a depender del contexto. That's, that's pretty much the thing. And then we have the yes, no questions, right? Um, que son las que comienzan con el verb be. 
Y si queríamos hacer una WH question, pues simple y sencillamente comenzábamos con la WH word o la WH phrase, ¿verdad? Y pues para que no se nos olvide, ¿verdad? Mientras hacemos este ejercicio, les voy a compartir. Bueno, creo que ya se los había compartido. Solo lo que voy a hacer es que se los voy a poner acá siempre. Lo voy a hacer como referencia a cuadro de Este es el cuadro que vamos a estar usando ahorita. Very good. Now, guys, let's move on to the game. Vamos a movernos al juego, okay? You can earn points, right? And here we have some possibilities. Pero, para poner en práctica, pues, todas las formas de verb be, tenemos acá todos los subjects que pueden utilizar. My brother, I, my mom, Kevin and Tom, okay? Y acá arriba tenemos los complementos. Hire, in the park, a dentist, intelligent, and in the kitchen. Okay? Now let's go ahead and take a look at some examples. Antes de que comencemos. Okay? Digamos que. Bueno, es más, mejor no, que no sea así, mejor no tenemos que guardar. Okay. Digamos que acá arriba, acá tengo yo my sister, mi hermana, ¿ok? Y uh, arriba tengo in the house, ¿ok? Entonces yo voy a decir my sister, ¿ok? ¿Qué verbo to be voy a utilizar con my sister? ¿Qué forma del verbo to be? A, is. is or are. Muy bien. Excelente. My sister is. My sister is. Y decía yo que el complemento que voy a usar es in the house. My sister is in the house. Bueno, en la de ella. ¿verdad? Ok, very good. Para hacer la negativa, entonces vengo yo y digo, my sister, what? Isn't. Muy bien, my sister isn't in the house. Tendría que ser una negación, como por ejemplo, my sister isn't in the house. I mean, in the park. Because she is in the house. Pero solo para que vayamos viendo el mismo patrón, el mismo patrón, lo voy a dejar así. Y luego, ¿cómo haría la pregunta? Si yo, si yo vengo y hago yo la pregunta, ¿cómo voy a hacerla? ¿Con qué voy a comenzar? Is. Muy bien. Excelente. Porque como hay un switch, dijimos entre el verbo to be y el subject, entonces ahora viene. My. Muy bien. My qué? Sister. Uh -huh. My sister, right? Is my sister in the house? Okay. Entonces ahí tengo positive, negative, and question. ¿Y qué fue lo que utilicé como subject? Utilicé um, my sister. Utilicé my sister. Y como complement, utilicé in the house. Complement. In the house. Y pues de ahí saqué las oraciones. Y si de repente yo quiero hacer una WH question, ¿qué, ¿qué WH question podría hacer acá, tomando en cuenta todo en su datos? Where. Muy bien, where, porque ando buscando por el lugar, ¿verdad? Where is my sister? But where is my sister? WH word, verb, subject, no hay complemento, a veces se necesita, a veces no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, pero con todo lo que está ahí, miren, con todo eso, ok, ahí están todos los topics que pueden utilizar y están todos los con, ok, hay alguna pregunta sobre cómo vamos a trabajar la actividad, se lo voy a compartir, alguna pregunta, están claras las indicaciones, we need to use all, 
all the the complement with all the subjects. Eh, sí, en este caso, pues van a, van a ocupar, van a tomar, perdón, uno de esta columna que es cualquiera de estos objetos y pueden ocupar un complemento de cualquiera de estas columnas. Ustedes lo van a combinar. Como ustedes okay. quieran. Por ejemplo, pueden tomar My Mom y a Dentist. ¿verdad? My Mom and the Dentist es este recuadro y usted pues, dice ahí, form, formula las oraciones. Ok. Very good. So, who wants to begin? ¿Quién va a comenzar, chicos? Uh-huh. Volunteer. Teacher. Max, do tell me. What is going to be your subject? I. I. I am tired. Very good. I am tired. Negative. I am not tired. Question. Am I tired? Am I? Am I, am I tired? Very good. Y si pudiéramos usar una WH question, ¿cómo nos quedaría? ¿Se le viene alguna idea? Mm. How? A mí se me viene la idea why. ¿Por qué? Uh, uh -huh. Why I? Why am I? Why am I tired? Uh -huh. ¿Por qué estoy cansado? Y toda la vida ando cansado. I sleep, I'm tired. I rest, I'm tired. I don't eat, I'm tired. I eat, I'm tired. Why am I tired? ¿Verdad? Porque estoy cansado. Why am I tired? Muy bien. Excellent. Ok, bueno, vamos a ver puntos. No, Max, I'm sorry, but there's no point. Ok. Vamos a ver. Eh, Max, usted escoge a la siguiente persona. Victim. Ok. Melida. Melida. Ah, bueno, luego ahí está Vanita también, pero luego ven usted, Melida Vanita. So, Melida, what about you? What's going to be your subject? My mom is in the park. My mom is in the park. Very good. Negative. My mom, my mom is in, in the park. Great. Question? It's... Is mom in the park? Is my mom in the park? Okay. Y si quisiéramos hacer una WH question, ¿se le viene alguno a la mente? Uh, mm, no, teacher. Uh -huh, tranquila, no hay problema. Podríamos okay. preguntar where, ¿verdad? Where is my mom? ¿A dónde está mi mamá? Where is my mom? Típica pregunta, ¿verdad? Los niños cuando van a llegar. ¿Y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Ok, where's my mom, right? And okay, teacher. No hay punto, personalidad. But thank you very much. Anita, what about you? My brother. My brother and my brother is in a dentist. Okay. My brother no uh, uh, is my brother a dentist. Is my brother a dentist? Very good. Affirmative. Let's go, Anita. Where uh, why? Uh, why? 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 Is why is my brother a dentist? Very good. Why is my brother a dentist? Okay, so me dio la pregunta y la me dio la W H I mean la information question. Ahora necesito la oración afirmativa y la negativa. My brother is not a dentist. Very good. Afirmativo. My brother is a dentist. Excellent. Very good. Let's see. Oh, but there are no points. Thank you, Anita. Can you pick the next person, Anita, please? Wait, 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 wait. Uh, Juan Matamoros. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos, what about you? Thank you, Anita. Juan Carlos, are you there? Bueno, parece que no está ahí. Eh, tal vez si escogemos a alguien más, Anita, que tiene problemas con el micrófono. Ok, Byron. 
Byron, okay. Byron, what about you? My mom is a dentist. Mm -hmm. My mom isn't a dentist. Very good. Question. <clears throat> Why is a dentist my mom? Is to be my mom? Muy bien, sujeto. A dentist. Muy bien, excelente, ok. Y luego, pues, para agregarla, para hacer la pregunta, podría ser, why is my mom a dentist? ¿Por qué estudiaste esto, mamá? A mí ya me han preguntado eso, ¿por qué estudiaste esto, mamá? Ay, de no puedo ni una porque, ok. So, why is my mom a dentist? My mom is a dentist, let's see. Oh, very good. Byron, you got 70 points, right? Excellent. Byron, who is next? Can see you, Myron. Henry. Henry. Henry, are you there? Pero me no veo a gente. Ustedes ven a la gente. Oh. No, no sé. ¿Puedes escoger otro nombre, Myron? Cualquiera, no importa. Pero que esté en la lista. ¿Mm? Ah, okay. Mercy. Mercy, okay, mercy. What about your uh, your sentences? Thank you, Byron. Um, my mom. My mom. In the kitchen. Okay, in the kitchen. Very good. Um, my mom clean uh -huh. in the kitchen. Oh, la oración está bien, solo que ese ya es el presente simple de los otros verbos. ¿Se acuerda de la clasificación que vi? Que esa es la primera uh -huh. clasificación, que es solo con el verbo to be, pero está. Por ejemplo, ya si uso el verbo clean, she cleans in the kitchen. Entonces ya esa es tercera persona y es presente simple, pero el resto de los verbos y es lo que van a ver en el dos. ¿verdad? Ahorita solo verbo to be, cero está. Uh -huh. Uh -huh. uh, my mom entonces sería my mom in the kitchen is in the kitchen is in the kitchen uh -huh. okay negativa um, my mom isn't in the kitchen very good question uh, Podría usar el wo. Perdón. El wo in the, in the kitchen. Uh, vaya, pero la pregunta este, que usted quiere hacer es una yes no question o es una information question. Es quién limpia en la cocina. Pero el verbo limpiar, clean, se convertiría en el verbo principal, ya no usaríamos el verbo to be. Ah, sí, sí, es cierto. Entonces usted me acaba de decir, primero usted me dijo, my mom is in the kitchen, ¿ok? Ahí uh -huh. tenemos eh, subject, verb y, y complemento, cabal, verbos, sujeto, verbo y complemento. Uh, usted en la negativa me dijo, my mom isn't. Isn't in the kitchen. Muy bien, ¿ok? Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿cómo nos quedaría la pregunta? <risa> um... Vea eh, ahí en, en WhatsApp, ahí está la fórmula que deben seguir para las preguntas. ¿Cuál es? ¿Qué, qué va primero en las preguntas? En las 10 no cuesta. Is. Muy bien, el verbo to be. Y como hay un switch, hay un intercambio que viene después. Is in the kitchen. ¿Y el sujeto? My mom. Muy bien, is my mom. In the kitchen. In the kitchen, muy bien. Entonces, eso es lo que sucede. Ese switch entre esto, ¿ve? entre el sujeto y el verbo to be. Ese es el switch que tenemos, ¿verdad? 
he's ah, my okay. mom in the kitchen. Y luego escuché que usted quería hacer una WH question. Por ejemplo, ahí la única que podríamos hacer es, where is where? my mom? ¿Dónde está mi mamá? Where is my mom? Okay. Ah. Y la respuesta sería, in the kitchen. Okay. Arriba, por ejemplo, si a mí me preguntan is, is my mom in the kitchen o si yo pregunto is my mom in the kitchen solo me pueden decir yes she is o me pueden decir no she isn't, ¿verdad? Estas son las dos únicas respuestas. Muy bien. Thank you, Mercy. Y vamos mm -hmm. a ver. My mom in the kitchen. Y you, yeah, you got 10 points. Very good, okay? Excellent. Now, who is next, Mercy? ¿Quién sigue? Cualquier nombre, Mercy, mm. que no haya participado ahorita. Ah, ok. Uh -huh. Tania. Tania, ok. Tania, what about your sentence? Ok. Helen and Tom are intelligent. Very good. Uh -huh. Negative. Eh, Helen and Tom aren't intelligent. Very good. Question. Are Helen and Tom intelligent Very good. you found a treasure tanya you found a treasure encontré el tesoro tanya you got 200 okay. points pero todavía no <laughs> okay así que if you want to continue getting some points que adelante para de ver a ver ya quisiera agarrar los los collares las monedas todo lo que ustedes tengan okay very good so thank you tanya give me a name give me otro nombre eh, daisy Daisy, Daisy, are you here? Daisy? Yes, Hi, Daisy. good evening. Good evening. Tell me your sentences. Um, Helen and Tom are a dentist. Very good. Negative. Helen. Uh, and sons aren't a dentist. Muy bien, uh -huh. Question. Are Helen and Tom uh, a dentist? Very good. Bueno, en este caso, solo, todo estuvo bien. Lo único que eh, le, voy a, le voy a corregir es lo siguiente. Y es, hey, ¿verdad? Cuando yo me refiero a singular, necesito usar la partícula hey. Hey, por ejemplo, yo puedo decir, I am, uh -huh. I am a teacher. Ok, pero si yo estoy acá con dos colegas más, yo voy a decir, we are teachers, ¿verdad? El A solo se utiliza para singular, para un nombre en singular. En este caso sería Helen and Tom, todo estuvo bien lo que usted me dijo, solo eso no me tuve que cambiar. Mm -hmm. Are dentists, pues dentists, right? Dentists, right? Helen and Tom are dentists. Are dentists. Ajá. Uh -huh. Eh, luego tenemos eh, Helen and Tom aren't right aren't dentists aren't mm, dentists uh -huh. y are Helen and Tom dentists y ahí está esa es la única verdad el A y ahí todo estuvo genial thank you very much Stacy Helen and Tom and dentists okay oh there were no points here, Daisy, but thank you. Can you give me another name? Uh, Marixa Mendoza. Marixa, ¿quieres participar, Marixa? Usted me dice si se siente lista. Si no, dígame, teacher, I am not ready. Or teacher, I am ready. Y si no, pues yo le ayudo. Gracias, Daisy. Mm -hmm. Ah, chicos. No. No. ¿Quién dijo no? No sirve la... <ríe> Lo siento, Daisy, creo que tenía que dar su micrófono. Bueno, Marisa, creo que no está disponible, ¿ok? ¿Qué nos falta, Rosarito? What about you, Rosarito? What about your sentence? Hello, teacher. Hello. My brother in the kitchen. My brother y el verbo, Rosarito. 
My brother. Uh, and my brother are in the kitchen. Are, lo vamos a usar solo con plurales. Como my brother es singular y es he, él, voy a utilizar is. Ok. Comenzamos de nuevo, Rosalito. It's my brother in the kitchen. Esa es la pregunta. Muy bien. Is my brother in the kitchen? Ahora dígame la oración afirmativa y la negativa. You where, can do it. Uh, where is my brother in the kitchen? ¿Será así? Ah, ok. Ahí me dio dos preguntas. Y el, una de las preguntas me, 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 me hace la pregunta y me da la respuesta. Vamos a comenzar. No, vuelta abajo. Vaya, ahorita podemos ver que no tiene problemas con las preguntas, sino cuando se va en, en el orden, ¿verdad? Vaya, eso lo está dicho. Sí. Vea, vea, no sé si, bueno, está en el teléfono, ¿verdad? Porque la lleva a mandar al chat, sí. puede ver. Entonces, hagamos una cosa. Decíamos sí. que cuando usamos, pues, el, el verbo to be, ¿verdad? Si vamos sí. a hacer una oración afirmativa, vamos con sujeto, verbo y predicado. Subject, verbo y sí. complex, ¿verdad? Usted me dijo, eh, is my brother in the kitchen, ¿verdad? Is sí. my brother in the kitchen. Y, la, y está correcta. ¿Verdad? Sí. Y luego me dijo, where is my brother? Pero usted sí. me dijo, where is my brother in the kitchen? Entonces me está incluyendo la respuesta dentro de la pregunta. Mm, bueno, entonces, no? entonces solo tendría que ser, where is my brother? Ajá, and the answer is, in the kitchen. Ah, ah van a responder. The... Va, muy bien. Mm. Ahora vamos con la oración afirmativa y la negativa, Rosa. Va, si yo primero pongo el sujeto en la oración afirmativa, ¿cómo me voy a ir? Eh, my brother. Muy bien. Luego sigue el verbo. ¿Cuál sería? In the kitchen. Is. Yeah, is in the uh -huh. kitchen. Muy bien. Is in the kitchen. Está en la cocina. Negativo. Es lo mismo, solo que el verbo tu vida en negativo. ¿Cómo nos quedaría? Eh, my, my brother. Muy bien. Are. Uh -uh. Mm, is. No. In. Sí, dale, dale, está bien. In our kitchen. Y el verbo to be en negativo, ¿cómo nos va a quedar? Si el verbo ya sabemos que es is en negativo, ¿cómo, cómo nos quedaría? In, in the kitchen, no. Tenemos dos mm -hmm. opciones, ¿ok? En este caso, Rosario, sí. yo puedo usar is not, no está, o puedo usar la contracción que es Isn't. Okay. My brother is. Bye. Bye. My brother is not in the kitchen. Mm -hmm. Okay. That is correct. Entonces, si usted se fija, usted tiene todo, o sea, usted sabe los elementos, solo que ahí okay. en la parte del verbo se le va, ¿verdad? Pero si es, si es afirmativa, sí. el verbo tu vida en afirmativo, si es negativa, el verbo tu vida en negativo, puede usar las full forms o puede usar las contracciones. Cualquiera de los dos está correcto, ¿ok? Very bueno, gracias, Rosalito. Okay. Let's see, era my brother y era mi Y we do not have points here, ok? Iris, are you available, Iris? Está por acá, Iris. Good evening, okay. teacher. Good evening, hello, Iris. Ok, what about your sentence? <sighs> bueno, aquí vamos. Okay. My mom is tired. Mm -hmm. My mom is sent tighter. Okay. Is my mom tighter? Excellent. Okay, let's see. And it's um, 50 points. Very good, Iris. Okay, good job. Um, <laughs> <laughs> what about Josué? Josué Alexander, are you available? Hi, good evening, teacher. Hi, good evening, Josué. What about your sentence? My brother and tighter. My brother is tired, okay? My brother is tired. Mm -hmm. Is my brother tired? Mm -hmm. Negative. Um, my brother isn't tired. Excellent, very good, okay? But we do not have points, but thank you, Josue. Let me see who's next, Kim Falda. Yeah, 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 let's give the Juan Carlos. No, yeah. Okay, 
Eh, bueno, ahora los que quieran participar, no importa, pueden repetirse, solo levante la mano de ahí y terminamos ahí con, con esa actividad. ¿okay? Estas son unas dos, tres participaciones más, porque no tenemos mucho tiempo, we just have only five minutes, ¿ok? But if you want to participate, ok, Daisy, muy bien. Eh, y los demás, si pueden participar, pues ya que no hay So tell me your sentences, Daisy. My brother is in the park. Yeah. My brother isn't in the park. Great. Is my brother in the park? Excellent. Good job, Daisy. And you got 20 points, okay? 20 points. Thank you very much. Josue, what about you? Thank you, Daisy. My mom is intelligent. Excellent. My mom is intelligent. Mm -hmm. Is my mom intelligent? My mom isn't intelligent. Okay, very good. Good job. Excellent. Thank you, Jose, but we do not have points here, okay? Who's next? Quien sigue? Thank you, Jose. Vamos, we can do it, okay? Let's practice. Practiquemos. Ha sido una semana solo de bastante, pues, con material, material, y ahora pues será una oportunidad ya para, para empezar a practicar. So, who else? ¿Quién más? Rocío. Rocío, ah, it's true. Pero está Rocío, no solo está Rosario, no es que está Rocío. ¿Verdad que no? No, está bien. Sí, hoy no estuvo Rocío. Ok, who else? ¿Quién más? No one? Very good. Don't worry, guys. Ahí lo vamos a dejar, no hay ningún problema. Eh, bueno, no sé, chicos, si había, había alguna pregunta siempre con respecto a la plataforma o estamos bien. Ok, eh, recuerden que para esta, pues, no hay ningún problema, tenemos, eh, eh, tenemos que verlo, ¿verdad?, entre esta semana para que ustedes puedan finalizar sus posibles fin de semana. Entre más rápido terminen, mejor, chicos, porque, no porque no van, no van a seguir, no van a entender los temas, no, no, ¿verdad? no es eso. Me refiero que entre más rápido ustedes vayan desarrollando los ejercicios, ¿verdad?, y vamos a acabar con, con la meta de trabajo, es mejor porque ya al final, pues, usted no se tiene que preocupar. Recuerde que yo les comentaba algo importante, que debemos, o sea, el último día de clases es el 30 de noviembre. Y, y por cierto, veamos esto aquí ahorita, lo que es el 30 de noviembre, pero, ¿verdad? Pero, recuérdese que, o sea, no quiere decir que vamos a terminar exactamente el 30, que hasta el 30 tenemos para terminar la plataforma. Uh -uh. That's, it doesn't work like that. No funciona así, chicos. De hecho, nosotros debemos haber finalizado por lo menos el 25. Por lo menos, ¿verdad? ¿Y por qué, Piche? ¿Por qué necesitamos terminar antes? Para asegurar su beca para el siguiente módulo. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que usted se inscribe antes de que el módulo termine, ¿verdad? Cuando el módulo ya ha finalizado, sus documentos ya han sido enviados. Entonces ya se adelantó parte del proceso. Cuando ya el, el módulo termina, usted ya debe de haber terminado absolutamente todo, porque cuando, por ejemplo, digamos, el 25 se manda la documentación Insafor para su nivel 2, dice, pero ni vamos a empezar ahorita. Mm, no importa, tiene, que ya que, tiene ya que quedar registrado o ya la información recibida para que se empiecen lo más pronto posible después de este módulo. Entonces, al usted finalizar antes, automáticamente aparece que ya pasó, que ya llegó al 80%, entonces se manda la documentación para pedir su Así funciona. Entonces, eh, that's why, eh, por eso es mi insistencia, ¿verdad? De llenen la, la plataforma, eh, llenen los ejercicios, las de preguntas salgan, etc. Hoy les compartí unos ejercicios eh, en la mañana, eh, en un momentito que tuve libre, ¿verdad? Este, se me olvidó también compartirlos en un, una hojita en donde hay como frases que ustedes pueden utilizar durante la clase, etc. I'll try to send them tomorrow, ¿verdad? Eh, no, Juan Carlos, en este caso siempre es el mismo proceso que usted, si, es el mismo proceso, ¿verdad? Para registrarse tal cual lo hizo en el primer módulo. Generalmente, pues, es con las empresas que usted trabaja, ¿verdad? Eh, el mismo proceso que usted hizo para registrarse el módulo 1 es el mismo proceso que se va a hacer para el módulo 2. Siempre se pide la documentación antes de terminar el módulo. ¿verdad? Ahí le vamos a hacer saber a través del chat. 
recuerden que en el chat está administración, ¿verdad? Está Miguel Elena, que es nuestra coordinadora, ¿verdad? Ahí están todos los, los técnicos que me apoyan a usted en la plataforma y mi, pues, mi persona, ¿verdad? Que en mi caso, pues solamente soy la persona que quiere impartir la clase, ¿verdad? Pero entre todos, pues tratamos de ayudarles a ustedes, ¿verdad? Eh, cualquier consulta, pues traigan la verdad eh, o apúntenla, no se queden con las dudas y lo vemos el día de ¿Ok? Así que, guys, I will leave you here. Aquí los dejo, ¿verdad? De, lo, de hecho, lo que vimos hoy, con esto que acabamos de ver, pues es una introducción, porque lo que viene ahorita es más preguntas con verbo tú, ¿ok? En la sección 3. Así que, thank you very much for joining, guys, and I'll see you tomorrow, ¿ok? Good night. Stay here. Y no falta el día de mañana, que mañana es la última clase de la semana. Bye, bye, guys. Good night. Bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.